Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits and we were doing unit 4 which is digital integrated circuit design latches and flip flops. Subject code is KC501. So in the last lecture we have seen uh, the CMOS logic design for SR flip flop using NOR latch. So this circuit hai, ye SR flip flop ka CMOS logic design hai, using NOR, uh, NOR latch humne design kiya tha. So this is circuit diagram. Hai. CMOS design. Hai. So basically, if you can see, how many CMOS we have CMOS, uh, CMOS means total number of PMOS or total number of NMOS we have used here. If uh, we can count the total CMOS we have used here, so it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 we have used in Y1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 we have used in Y2. Mein use the total CMOS design we have used in SR flip flop we have used in 12 resistors. Right. So that means यहाँ पर जो SR flip flop का size है वो 12 resistor के according है. हमने 12 sorry uh, 12 uh, CMOS हमने use किए हैं. और you can say 12 transistors हमने use किए हैं. ठीक है. लेकिन हम SR flip flop को using six transistors भी design कर सकते हैं. और इस तरह से design करने से होगा क्या? जो हमारा SR flip flop की CMOS design का size है वो कम हो जाएगा. और उसके size भी कम होने की वजह से जो chip size है that will also reduced. Right. So, our purpose is that IC designing, IC designing mein purpose is that we need size reduction. So, that's why we will talk about the topic karenge, that is a simpler implementation of SR flip-flop, which we will use lesser number of components, lesser number of CMOS, use karenge, right? Jisse ki chip size reduction. Hoga. So, simpler implementation of SR flip-flop uh, is designed using only six transistors. We can design only six transistors ki help se SR flip-flop and that designing is like something like this. So, this is our SR flip-flop. Now, how did we design it? Let us see that. So, if we have to design it, we have to take a look at it. We have taken two inverters. कैसे एक इन्वर्टर तो है हमारा यूजिंग M3 एंड M4 M4 में नीचे NMOS है आ, ये M3 है ये PMOS है इन दोनों को हमने कंबाइन किया है तो ये हो गया हमारा एक इन्वर्टर इसको हमने ग्राउंड कर दिया M3 को हमने सप्लाई दे दी तो ये हमारा एक इन्वर्टर हो गया इसकी आउटपुट कहां से मिलती है इसकी आउटपुट इस पॉइंट से मिलती है ठीक है दोनों के सेंटर में से ही हमें इसकी सॉरी दोनों के सेंटर में से मतलब इस पॉइंट पे हमें आउटपुट मिलती है जहां मैंने Q बार लिखा है यही हमारा इन्वर्टर होता था कि PMOS और NMOS के सेंटर में से हमें आउटपुट मिलती है ये साइड तो इनपुट की है ये हमें आउटपुट मिल रही है आउटपुट इज Q बार राइट सिमिलरली हमने यहां एक इन्वर्टर यूज किया है जिसको हमने M6 और M5 दिया है NMOS इज कनेक्टेड विद ग्राउंड एंड PMOS इज कनेक्टेड विद द सप्लाई वोल्टेज ये हो गए चार ट्रांजिस्टर्स हमारे जो हमने दो इन्वर्टर्स की दो इन्वर्टर्स में यूज किए बाकी दो एन, जो एन मॉस हैं वो हमने कहां यूज किए वो हमने एज अ क्लॉक यूज किए सो यू कैन सी ये हमने एक एम1 यूज किया है जो एज अ क्लॉक यूज हो रहा है ठीक है इसे हमने आर इनपुट दिया है सिमिलरली इस साइड पर भी हमने एम2 ट्रांजिस्टर यूज किया है जिसे हमने क्लॉक दिया है और उसे हमने एज अ एस एज्यूम किया है ठीक है और ये क्यू क्या है M5 और M6 जो इन्वर्टर है ये P MOS है ये N MOS है इसके सेंटर में से हमें आउटपुट मिलती है तो ये वो चीज है ये Q है ठीक है तो इस तरह से अगर हम डिजाइनिंग करें तो ये हमें बिल्कुल SR flip flop की आउटपुट ही देगा वो कैसे देगा लेट अस सी दैट वो चेक करते हैं कि कैसे हमें इससे SR flip flop की आउटपुट मिल रही है सो स्टेप वाइज देखेंगे सेम डायग्राम है फर्स्ट वन इज व्हेन द क्लॉक इज लॉजिक जीरो जब हमने सबसे पहले क्लॉक को जीरो रखा तो अब देखते हैं कि जब हमारी क्लॉक जीरो है तो क्या होगा जब क्लॉक जीरो है दैट मींस एम2 और एम1 पे जो क्लॉक लगी हुई है वो जीरो है एंड इट कैन बी इजीली सीन ओवर हियर कि अगर एम1 पर और एम2 पर जो क्लॉक लगी है वो जीरो हो गई तो एम1 और एम2 जो है वो ऑफ हो जाएगा तो यही लिखा है द ट्रांजिस्टर एम1 एंड एम2 विल बी ऑफ देयर विल नॉट बी एनी आउटपुट क्लॉक जीरो होने की वजह से कोई आउटपुट नहीं आएगी जो आउटपुट Q और Q बार थी वो वही की वही रहेंगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा देयर विल बी नो आउटपुट राइट ओके देन नेक्स्ट देखते हैं जब क्लॉक 0 थी तब तो कोई आउटपुट नहीं आया अब देखते हैं जब क्लॉक 1 हुई व्हेन द क्लॉक पल्स इज लॉजिक 1 जब क्लॉक पल्स 1 हुई तो ये भी 1 हुआ और ये भी 1 हुआ अब जब ये दोनों 1 हुए तो उससे हुआ क्या क्लॉक 1 होने से हुआ क्या हमने क्या बोला है कि हमने क्लॉक 1 किया और s को हमने 1 कर दिया जब क्लॉक भी 1 हुआ और s भी 1 हुआ r की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी क्लॉक 1 किया और s 1 किया so what will happen? Clock 1 or S 
वन होने की वजह से जो एम टू था वो ऑन हो जाएगा और ये जैसे ही ऑन हुआ इसके ऑन होने की वजह से क्योंकि ये एस था तो ये तो एक स्विच की तरह काम कर रहा है ये वन था तो ये जो क्यू है ये क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा अब ये क्यू जब वन होगा जब इस पॉइंट पर हमारा वन आएगा तो ये क्यू कहा से कनेक्टेड है ये क्यू ये जो एम uh, और एम का इनपुट है इस पे अपियर हो जाएगा तो मतलब ये भी वन हो गया अब यहाँ पर वन अपियर हो रहा है ये वन एम और एम में एज अ इनपुट जा रहा है जब ये वन एम थ्री में गया तो वन पी मॉस होने की वजह से जीरो हो गया और एम थ्री ऑफ हो गया एम थ्री तो ऑफ हो गया लेकिन एम फोर ऑन हो गया राइट right? सो so यही लिखा है दिस क्यू इज इक्वल टू वन इज द इनपुट टू द गेट ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर एम थ्री एंड एम फोर इनपुट है एम थ्री और एम फोर का तो एम थ्री तो ऑफ हो जाएगा लेकिन एम फोर ऑन हो जाएगा अब जैसे ही एम थ्री ऑफ हुआ और एम फोर ऑन हुआ तो जो क्यू बार है वो क्या होगा क्योंकि ये तो जीरो हो गया ये हमारा ऑन हो गया ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो क्यू बार क्या हो जाएगा क्यू बार जीरो हो गया तो इससे क्या पता चला कि जब हमने एस को वन दिया था तो हमारा आउटपुट क्यू क्या आया क्यू हमारा वन आ गया और क्यू बार जीरो हो गया तो इससे ये पता चला कि वेन आर इज इक्वल टू जीरो एंड एस इज इक्वल टू वन तो क्यू हमारा वन है और क्यू बार हमारा जीरो है और फ्लिप फ्लॉप में यही होता है जब हम वन एंड जीरो कंडीशन देते हैं तो आउटपुट पे हमारा सेट कंडीशन आती है ठीक है तो वही कंडीशन आ गई अब सेकंड केस चेक करते हैं सेकंड केस में जब हमने आर को वन दिया है एस को हम जीरो रखेंगे व्हेन आर इज वन राइट क्लॉक भी वन है और आर आर भी वन है जब क्लॉक और आर दोनों वन है तो एम वन ऑन हो जाएगा और एम वन ऑन होने की वजह से वट विल हैपन जो क्यू बार है वो वन हो गया अब जब ये क्यू बार वन हो गया तो ये वन कहाँ जा रहा है ये वन M5 और M6 में एज ए इनपुट जा रहा है तो M5 क्या हो जाएगा M5 फाइव ऑन हो जाएगा और M6 सिक्स ऑफ हो जाएगा जब M6 सिक्स ऑफ होगा M5 फाइव ऑन हो जाएगा तो Q पे क्या आएगा Q पर वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जब वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जब हमने R को वन दिया और S जीरो है तो Q हमारा जीरो आ रहा है और Q बार हमारा वन आ रहा है सो दैट मीन्स वेन द इनपुट एस एन आर इज जीरो एंड वन तो आउटपुट कितनी आ रही है हमारी जीरो मतलब रीसेट कंडीशन और यही कंडीशन हमारी फ्लिप फ्लॉप की होती है राइट right? सो so यही कंडीशन आ रही है जब जीरो जब हमने वन जीरो दिया था तो हमारा वन आ रहा था क्यू एंड जब जीरो वन दिया तो क्यू हमारा जीरो आ रहा था यही कंडीशन है अब क्लॉक वन है और एस और आर हम दोनों अगर वन वन दे दें अगर हम ये दोनों ही वन वन दे दें दोनों ही स्विच ऑन हो जाएंगे तो क्यू और क्यू बार दोनों वन वन हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल क्यों क्योंकि अगर क्लॉक भी हमने वन दे दिया एस और आर दोनों जगह हमने वन वन कर दिया तो एम वन और एम टू दोनों ऑन हो जाएंगे और दोनों के ऑन होने की वजह से इस पॉइंट पर क्यू और इस पॉइंट पर क्यू बार दोनों वन हो जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल सो दैट मीन्स जब हम वन वन देंगे तो दैट केस इज एन इन केस तो इस तरह से ये जो हमने सिंपलर इंप्लीमेंटेशन किया है एस आर फ्लिप फ्लॉप का ये एग्जैक्ट हमें आउटपुट देता है एस आर फ्लिप फ्लॉप की सो दैट मीन्स हम एस आर फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्वेल्व ट्रांजिस्टर हम सिक्स ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी डिजाइन कर सकते हैं और वो हमें एग्जैक्ट आउटपुट देगा एक एस आर फ्लिप फ्लॉप की सो so, अगर एग्जाम में आता है कि डिजाइन द सिंपली सिंपलर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप सो यू हैव टू डिजाइन दिस सर्किट और इसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक एक केस लेके कि जब क्लॉक जीरो थी तो उस केस में क्या होता है जब क्लॉक वन है और जो क्लॉक वन होने पर जो चारों इनपुट्स हैं जीरो 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 वन वन जीरो वन वन उस केस में कैसे आउटपुट प्रोड्यूस होती है तो वो केसेस डिस्कस करने पड़ेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपलर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच